انا خلصنا من الامايلويد ديزيز هسه راح ننتقل الى البرايون برايون ديزيز شنو هو البرايون ديزيز او هو برايون معناته بروتينات معينه وديزيز مرض فالامراض اللي تت... اللي يسببها البرايون مثل ديش الامايلويد ديزيز الامراض اللي يسببها الامايلويد طيب برايونز ار ان يوجوال باثوجين ايجنتس سنس لانه هاي سنس معناتها لانه they consist طبعا هاي المحاضرة يعني التنويه هاي المحاضرة اني اخذتها من يعني شوية اخذتها من يعني هاي بدايتها من الكتاب السيل بيولوجي ووسطها او نهايتها من لبين كود فشوية منها وشوية منها لانه لبين كود ما اخذها بطريقة جدا بايكومستك جدا يعني معقد الامور شوية والسيل بيولوجي ما اخذها بطريقة سيل بيولوجي فشفتها الطف فهنا قاعد يقول برايونز ار انيوجوال باثوجين ايجنتس باثوجين هنا البكتيريا تعتبر باثوجين الفيروس يعتبر باثوجين شنو معناته باثوجين معناته انه يدخل للجسم يسبب لي مرض يعني باثوجين مسبب من اسباب الامراض يعني البرايون الان عندي اني هسه البرايون هو حسابه حساب الفيروس اوكي بهذا المعنى احسبه بحساب الفيروس خلينا نكمل ونشوف شلون ايجنتس سينس ذي كونسيست اوف بروتينز اونلي هو صح حساب حساب الفيروس ولكن يتكون من بروتين بس الفيروس يتكون من بروتين ودي ان اي ولكن برايون يتكون فقط من بروتين طيب ان اذر ووردز برايونز انلايك اذر باثوجينيك ايجنتس سوتش از فيروس سيرتن بكتيريا don't have a nucleic acid البرايونز ما عندهم نيوكليك اسيد يعني ماكو دي ان اي كل اللي عندي فقط بروتين طيب طالما عندي فقط بروتين شلون قاعد يسبب هذا المرض هي فعليا شلون قاعد يسبب هذا المرض احنا هذا شيء ادفانسد ما راح ناخذه ولكن راح نفهم الى حد ما شنو شو يعني راح نفهم اشياء معينه تخلينا ناخذ فكره عن البرايون فقط ولكن هل راح ناخذ فكرة تامة تماما؟ لا لانه هاي اشياء امراض والبايوكيمستري ما تدرس امراض وانما تدرس بايوكيمستري تدرس تركيب الجزيئات مع بعضها وتعطيني فكرة عن الامراض ولكن ما تدرس المرض بشكل دقيق. طيب uh, a prion could be uh, defined as a protease, a protease, a protease uh, resistant. آه طبعا صراحة يعني كان المفروض اتاكد من لفظ الكلمات ولكن شوي استعجلت صراحة بهاي المحاضرة ف بروتييز بروتييز من هون المفروض بروتييز بروتييز هي مرادفة كلمة بروتوليتك اوكي بروتوليتك مرادفة كلمة هاي الكلمة آه بروتييز آه معناته بروتييز ريزيستنت <تصفيق> قصد بيها انه مقاوم للبروتييز بروتييز آه بروتيز هي عبارة عن ال يعني هي بروتوليتيك انزيم بروتيز هي عبارة عن انزيمات تقوم بتحليل البروتين ولكن شنو الفرق ما بين البروتيز والبروتوليتيك انزيم شنو الفرق ما بيناتهن صراحة ما عندي معلومة ما متأكد ولكن هن اثنيناتهن يقومان بتحليل البروتين وهذا المهم هسا عندي فالبروتيو بروتيز ريزيستنت بروتين البرايون تكون مقاومة للتحليل فما تتحلل البرايون ما تتحلل ما يعني ما تخلي هاي الانزيمات البروتوليتيك انزيمز ما تشتغل عليها ما تحللها فهي مقاومه للتحليل طيب مقاومه للتحلل طيب that has an abnormal conformation and which uh, which can transmit its abnormal conformation to other copies of proteins يعني خلي هيك ملخص انا حكيته هوايه انا برايون واخذته هسه فكرة عن البرايون ولكن راح ارجع ارتب الافكار. البرايون هي عبارة عن انواع من انواع البروتينات، هاي البروتينات تكون باثوجين، عرفنا شنو باثوجين، باثوجين مثل بكتيريا مثل الفيروس هذا نسميهن باثوجين. فالبرايون هو نوع من انواع الباثوجين. هذا الباثوجين مكون من بروتين بس، ما بي اي شيء ثاني، ما بي لا نيوكليك اسيد ولا بي اي شيء ثاني غير فقط البروتين. طيب هذا البرايون اللي هو بروتين مقاوم للتحلل ما يصير بيه تحلل يعني ماكو اي انزيم يقدر يكسره اوكي ماكو اي انزيم يقدر يكسره فهذا البرايون بنفس الوقت ممكن يتفاعل مع يعني ممكن هو يشتغل كانزيم يتفاعل يعني مثل مثل الانزيم 
يتفاعل مع بروتينات ثانيه فيحولهن يسويهن مثله يسويهن برويون يعني يسويهن مقاومات للتحلل ويسويهن باثوجين اوكي فهو هم شيء مثل الفيروس يعني عمل عمل الفيروس شك يعني طريقه ميكانيكيه عمله عمل الفيروس يعني هو يحول الاشياء من اشياء جيده من يعني يحرف هذا برايون هو عباره عن شيء يقوم بعمليه حرف البروتين يعني بروتين هو ماشي بطريقه وخش ادمي ويعني ما ما عنده اي مشاكل فهذا البرايون يجي يحرف هذا البروتين فيصير هذا البروتين منحرف طيب حاولت اقرب الصوره سوري اذا استخدمت كلمات مو حلوه <تصفيق> since uh, they are a protease uh, resistance prions accumulate inside the cell and lead to toxicity toxicity يعني uh, ما قاعد اني اقدر احلله فشيء اني موجود بجسمي ما اقدر احلله فمن الطبيعي انه يصير بي اكيوميليشن يعني يصير بي تجمع يتكدس يتكدس وين يتكدس يتكدس يا يعني اما داخل الخليه يا يعني اما خارج الخليه المهم انه قاعد يتكدس مو مهم سوين قاعد يتكدس فيسبب شنو يسبب توكسيسيتي يسبب سميه تسمم اوكي اي شيء يتجمع مثلا هسه اذا احنا عندنا الاملاح اذا ملاح تجمعت بال مثلا بالمفاصل املاح تجمعت بالدم املاح تجمعت بالجسم تسبب لي توكسيسيتي تسبب لي تسمم فهذا البروتين قاعد يتجمع البرايون قاعد يتجمع قاعد يسبب لي توكسيسيتي by interfering with uh, diverse cell functions such as membrane polarity uh, single tra- uh, sing- uh, signal transduction ion uh, transporter transport يعني قاعد يسبب قاعد يسبب توكسيسيتي يعني مثلا اذا السيل داخل السيل مثلا جمع داخل السيل وهاي السيل تريد تقوم بوظائفها الحيويه هذا البرايون متجمع سوي اكيوميليشن داخل السيل فراح يعيق الوظائف الحيويه الطبيعيه لهاي الخليه فلهذا السبب نسميه توكسيك اوكي نسميه يسوي توكسيسيتي يعني هذا البرايون يكون توكسيك طيب Uh, trans, uh, tra- uh, transmissible, transmissible, uh, spongo, 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 spongy form, spongy form, encephalopathies. Okay, encephalopathies, trans, transmissible, uh, spongy form, encephalopathies. Uh, طبعا نختصرها نقول T T T S E T S E هي عبارة عن شنو؟ are a prion caused diseases of a, of a human and animals uh, أمراض تسمية معينة نطلقها على الأمراض اللي تكون بسبب البرايون ديزيز أو uh, البرايون سوري أوكي okay. اللي تكون بسبب البرايون ف يعني هي مجرد تسمية لكل الأمراض يعني من أقول TSE يعني معناتها شنو معناتها مرض متسبب بسبب البرايون طيب وهذا إن من يتكون يتكون للهيومن والأليمس. Such such diseases are characterized by fatal neurodegeneration. يعني fatal معناته هنا نموت. Neurodegeneration خدناها قبل شوية. Neuro معناته عصبي. Degeneration تحلل تكسر. Okay. Uh, generation uh, تكوين. Degeneration عكس عملية تكوين. Okay. طيب in animal such as uh, bovin 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 هو عبارة عن uh, bovin is fungal form uh, encephalopathy uh, مرض معين هذا رح نختصر الكلمة ونقول جنون البقر mad cow uh, disease uh, cow mad cow disease uh, جنون البقر هو بسبب البرايون برايون هو عبارة برايون هو يسبب جنون البقر هذا اعتقد اخر ستايد فخاف اللي مل يعني هذا اخر ستايد طيب هنا أنا يشرح البرايون شلون قاعد يصير ان هذا البرايون هذا بروتين طبيعي اوكي على ما اعتقد أه اوكي نون انفكشوس نون انفكشوس بي ار بي ار بي سي فهذا طبيعي قاعد يصير له يعني قاعد يجي مع مع بروتين طبعا هذا بروتين غير طبيعي قاعد يتفاعل معه يعني قاعد يجون واحد بصف اللخ فقاعد هذا يعدي حرفة عمليا حرفة فاثنينتهم صار اثنينتهم من حرفة يعني صاروا من حرفة وكون لولي بروتين بروتينات ثانية ف 
فهي قاعد يحرفون يعني هذا حرف هذا ونحرفوا اثنيناتهم وصاروا عائلة منحرفة فبهالطريقة طيب uh, scientists uh, were surprised to find that the infectivity infectivity يعني uh, infective أو infection infection يعني uh, العدوى infectivity القابلية على العدوى أو الإمكانية أن يكون في شيء معين معدي of uh, the agent causes uh, causing uh, scrapy 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 اوكي okay. انشف طبعا هذه شغلات ما احفظها لانه امراض معينه هاي لا. هذا المرض مثلا يصير بالشيب بال يعني بالخروف اوكي okay. فصراحه ما احفظه لانه هذا مو يعني مو هيومن هذا مو طب هذا عباره عن يعني اشياء علم الحيوان فما احفظه اكيد يعني was associated with a single protein species that was not complexed with uh, detectable uh, nucleic acid this infectious 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 uh, protein is designated PRPSE نوع من انواع البريون اوكي نوع من انواع البريون يسبب مرض معين نسميه uh, سكرابي هذا السكرابي شنو هو مرض يصيب الشيب بس هاي كل اللي مطلوب نعرفه عن هاي الفقرة ولكن ليش انا خليتها هاي الفقره طيب شنو غايتها انه يعني ليش خليتها احنا تقول هذا عن الانيمالز وانت تقول انا ميديسن مو مو انيمالز فقط حتى نقارن بينه وبين نوع معين ثاني من البريون ان انفكشيوس فورم اوف برايون طبعا بي ار معناتها برايون بروتين سيلولر بي ار بي سي سي معناتها سيلولار فمعناتها هذا موجود بالسيل هذا نن انفكشيوس يعني مو معدي بما معناته انه برايون ولكن هذا البرايون مو معدي طبيعي ما بي اي مشكله ما بي خلل مو منحرف آه يعني بروتين شريف ويمشي بحاله ما عنده اي مشكله انكودد باي ذا سيم جين از ذا انفكشيوس ايجنت از بريزنت از بريزنت in uh, normal mammalian brains on the surface of neurons and glial cells glial cells uh, uh, طبعا glial cells لها اسم ثاني اللي هي الجونجليا جونجليال سيلز جونجليال سيلز اللي تكون يعني احنا بالدماغ او خلايا الدبق العصبي شو تسمى خلايا الدبق العصبي بالعربي موجود بالدماغ عندنا نيورونز وخلايا عصبية وخلايا الدبق العصبي فالجليال سيلز هي خلايا الدبق العصبي فهذا البي ار بي سي هو عبارة عن بروتين موجود على الممبرين موجود على السيرفيس اوف ذا نيورونز موجود على سطح الخلايا العصبية وخلايا الدبق العصبي موجود على سطحهم وهو عبارة عن يعني عبارة عن شيء طبيعي اوكي يعني ما يعني ما بي يعني ما بي خلل اوكي شيء طبيعي بروتين موجود بالسيل ما بي اي مشكله فشيء جدا طبيعي ولكن ليش احنا قاعد ناخذه قاعد نقارن ما بينه وبين البي بي ار بي اس اي اس سي سوري هذا باثوجين وهذا مو باثوجين يعني هذا يسبب خلل هذا يسبب مرض هذا يسبب يعني انفكشوس هذا يسبب يعني مرض بالشيب وهذا لا طبيعي هذا يؤدي فانكشن مهمه بالنيورونز طيب البي ار بي سي از ا هوست بروتين شو معنى هوست بروتين يعني احنا احنا بحد ذاتنا كهيومن بودي نعتبر عباره عن هوست للفيروس اوكي عباره عن هوست المن للفيروس بالنسبه للبي ار بي سي يعتبر هوست المن لبرايون معين منحرف فهو عباره عن شيء قابل للانحراف البرايون البي ار بي سي عباره عن شيء قابل للانحراف عباره عن بروتين قابل للانحراف يجي البي ار بي اس سي يجي حرفه اوكي فيسوي منحرف هاي كل الفكره بالموضوع وين هذا موجود موجود ب موجود بالخلايا خلايا الدبق العصبي على سطح خلايا الدبق العصبي على سطح النيورونز هذا لو ملاحظين بالسلايد اللي قبله قلنا ان البرايون ديزيز هي امراض تصيب النيورو يعني امراض تسبب نيورو ديجنريشن يعني يسبب خلل بالنيورونز طيب the key to become infectious apparently lies in change 
in the three dimensional conformation of BRBC. يعني هذا هذا هسه أنا عندي خلي نخطط ونرسم ونشخبط يعني هذا يعني الصراحة لو أقدر أكبرها ما أدري ما أعتقد أكو فرصة أكبرها ولكن خلينا هسه نأخذها بهاي الطريقة آه هذا آه أو خلينا نأخذ آخر شيء وراح أروح هذا هذا الشيء راح أدرسه بالرفرنس هاي راح أشوفها بالرفرنس طيب آه the S T S E اللي هي transmissible spongy form uh, spongy form in in cephal in cephalopathy I'm saying how about that are in a variable fatal and no treatment is currently available uh, that can alter this outcome. يعني قاعد يقول إنه T S E أمراض اللي سب اللي تصير بسبب البرايون هي عبارة عن أمراض ااا ممكن علاجها ما لها علاج مثل الفيروس أكو أنواع أنواع من أنواع الفيروسات أمراض تسبب الفيروسات ما لها أي علاج فهاي ما لها على 